बिस्मिल्लाहमान रहीम गवर्नर पंजाब चीफ मिनिस्टर पंजाब मिस्टर सरफराज बुक्टी मिस्टर मुतजा सुलंगी खलील जॉर्ज आंद्र रहमत बिशप ऑफ फैसलाबाद फादर खालिद रशीद चीफ सेक्रेटरी पंजाब आई जी पंजाब और मेरे बाकी बहन भाई अस्सलाम वालेकुम मैं आज आपके दरमियान हाजिर हुआ हूँ कि कोई दिल की बातें कर सकें जब से ये वाक़ हुआ है ये वाक़ एक अमूमी बीमारी की शायद निशानदेही कर रहा है जिससे हमारा माशरा वक्ता फ़वकता गुजरता रहता है और वो बीमारी है एक्सट्रीमिज़म की रेडिकलाइजेशन की पुरतशद रवैयों की मेरी ज़ाती राय में इसका न किसी मजहब से ताल्लुक़ है न किसी दीन से ताल्लुक़ है न किसी नस्ल से ताल्लुक़ है न किसी ज़बान से ताल्लुक़ है ये एक इंसानी रवैया है और ये शैतान की तरह मुख्तलफ रूप धारता है और कैंसर की तरह सराहत करता है माशरे में जब मुझे इस खबर का पता लगा तो मैं आपको दिल से बता रहा हूँ मैं बड़ा दुखी हुआ और इस वजह से भी कि हमारे हुकूमत को हल्फ लिए हुए गालिबा दो दिन गुजरे थे और ये बदकस्मत वाक़ रूनमा हुआ तो थोड़ा सा मैंने गौर किया कि तारीख़ के जरोकों में ऐसी कौन सी चीज़ हुई है कि क्रिश्चन कम्यूनिटी ख़ास तौर पर और माइनॉरिटीज़ अमूमी तौर पर चाहे वो हिंदू हों चाहे वो सिख हों चाहे वो पारसी हों चाहे वो हमारे गुलदस्ते के मुख्तलिफ़ जो फूल हैं क्या ऐसी चीज़ हो गई है कि उनके ख़िलाफ़ इस किस्म का नफ़रत अंगेज़ अमल और रवैया सामने आया मैं यहाँ आज तीन रवैयों किरदारों और जिनको कहते हैं ना कि वेयरिंग डिफरेंट हैट्स तीन किस्म की टोपियां मैं पहन के आपके सामने हाजिर हुआ हूँ सबसे पहली बहसीत उम्मती मोहम्मद अरबी सल्ला वसम दूसरी बहसीत निगरान वज़र अजम जो कि रियासत पाकिस्तान के बहस पे आप लोगों की जो सिक्योरिटी की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी जिम्मेदार और जिम्मेदारी की हैसियत से मुझे इसको एड्रेस करना है और तीसरा कायद अजम मोहम्मद अली जना जो कि मेरे हम सब के आइडियल हैं और उन्होंने तारीख रकम की और बड़े मुख्तलफ मरखों ने उनको एक ऐसे किरदार के तौर पर पे पेश किया जिन्होंने तीन माइल स्टोन इंसानी तारीख में अचीव किए कौमी रियासत तश्ील की एक कौम कौमी वहदत तश्ील दी और जो बुनियाद थी उसकी वो ये थी कि जो गालिब अक्सरियत मुत हिंदुस्तान की तस्वुर की जा रही थी उनका बुनियादी नुक़ः ये था कि उसमें जो बड़ी एक अकलीत होगी उसके हकूक़ का तहफ़ कैसे किया जाए इस जदोजहद के नतीजे में पाकिस्तान बना इसलिए कि यहाँ पे जो गालिब अक्सरियत हो वो जो यहाँ की अकलीत हो उसके साथ वो रवैया जिसके लिए कायद ने सारी ज़िंदगी जद्दोजहद की और कामयाबी हासिल की इन तीन किरदारों के बीच में मैं सोचता हुआ आपके पास आया हूँ इस्लाम की अर्ली हिस्ट्री में जब पहली तारीख पे आप नज़र दौड़ाते हैं तो जो मुसलमानों की एक नस्बता बेमाल मता बे आसरा जो इनिशियल कम्यूनिटी थी उनको जो पहली मदद और नुसरत हासिल हुई है वो नजाशी ईसाई बादशाह से हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका लिए गायबाना नमाज जनाजा अदा की फिर एक नुस्खा आज तक महफूज है और ता क़यामत 
इट इज बाउंड हक इसकी गवाही देंगे सू नहीं के ईसाई जहां जहां रूए जमीन इस प्लेनेट में जहां ईसाई होगा जहां पे भी होगा वो अपने अकायद के अंदर रहते हुए उन अकायद में कोई तब्दीली न करते हुए उसी अंदाज में उनके मर्द और खातन अपनी जिंदगी गुजारते हुए उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये फर्ज है जैसे नमाज फर्ज है जैसे जक़ात फर्ज है ये हुक्म फर्ज है कि उन्होंने उनका तहफ़ करना है उनके माल व मताओ इज्जत व आबरू इन तमाम के जो मुहाफ़ और अमीन होंगे वो उम्मती हो गए मैं कोई फतवा नहीं देना चाह रहा अगर कोई ये किरदार अदा करने को तैयार नहीं है वो अपने गिरबान में जान के कि क्या वाकई वो उम्मती है उसको जरूर अपने गिरबान में जानना चाहिए अभी यहां कुरान हकीम की आयतें तिलावत हुई कोई भी माशरा वो अदल इंसाफ उनके उसूल के तहत वो एग्जिस्ट कर सकता है वो कायम रह सकता है उसका जो कयाम है वो मादी वसाइल उसको गारंटी नहीं करती इल्मी जदोजहद उसको गारंटी नहीं करती एक ही उसूल है कि जो वहाँ पे बसने वाले लोग हैं उनके बीच जो सेंस ऑफ जस्टिस है जो इंसाफ के हसूल का एहसास है वो यकसा तौर पे तमाम लोगों में मौजूद हो जब वो मौजूद होता है तो वो घर भी कायम रहता है वो माशरा भी कायम रहता है वो ममलिकत भी कायम रहती है और जो घर के दुश्मन हो जो उस माशरे के दुश्मन हो जो उस ममलिकत के दुश्मन हो उनका पहला वार इस निज़ाम इंसाफ पे होता है मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे फोर्थ कमिंग चीफ जस्टिस साहब यहाँ गालिबा दो रोज़ कबल तशरीफ लाए चीफ मिनिस्टर पंजाब ने लीड रोल लिया हमारे मिलिट्री लीडरशिप ने फोर्थ कमिंग अंदाज में आए और उन्होंने इंश्योर किया आर्मी चीफ ने कि माइनॉरिटीज़ के राइट्स के प्रोटेक्शन पे किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा आई एम सो प्राउड कि हमारे सूबे में चीफ सेक्रेटरी और आई जी पंजाब की सूरत में एक एबल ब्यूरोटिक लीडरशिप हमारे पास एक एबल एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप हमारे पास मौजूद है जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ के जो ज़रूरतें हैं यहाँ के जो तकाजे हैं उनको पूरा कर रहे हैं मैं आप लोगों को ये यकीन दिलाना चाह रहा हूँ कि मैं मुस्तबिल आने वाले वक्त किसी के कंट्रोल में नहीं है एक चीज़ है जो इंसान की इख्तियार से बाहर है और वो है मुस्तबिल किसी को नहीं पता आने वाला कल क्या लेके आएगा कोई नहीं जानता कि परसों क्या आएगा कि कोई भी आने वाले वक्त को प्रडिक्ट अभी तक इंसानी इल्म उस सतह पे नहीं पहुंचा कि वो आने वाले वक्त का बता सके हो सकता है कि इस आने वाले वक्त में कहीं पे कोई शरपसंद इस किस्म के घनाव ने इरादे दोबारा भी रखता हो मुझे नहीं पता मैं आपको सिर्फ ये एश्योर कराना चाहता हूँ कि कभी न सिर्फ क्रिश्चियन माइनॉरिटी के साथ चाहे वो हिंदू हो चाहे वो सिख हो चाहे वो पारसी हो चाहे वो एमदी हो चाहे वो किसी भी किस्म की माइनॉरिटी से बिलोंग करते हों अगर उनकी जान व माल पे कोई भी शख्स कोई भी ग्रोह हमला आवर होगा तो रियासत और रियासत के कवानीन को आप मजलूम के साथ पाएंगे जालिम के साथ नहीं पाएंगे कुरान हकीम में दो ही कौमें हैं एक जालिम है दूसरी मजलूम है मूसा इसलिए गालिब थे कि वो मजलूम थे फिर इसलिए शिकस्त खाया क्योंकि वो गासिब था क्योंकि वो ालम था और ये फिरत और ये मूसवी 
روایت اور سنت یہ تا قیامت چل رہی ہے اور عیسائی اور اسلامی دنیا کے بیچ میں تو قربتیں بہت زیادہ ہیں میں آ, اس ووٹ کا آج بھی مشکور ہوں جو پنجاب کی اسمبلی میں پاکستان کی تشکیل کے وقت استعمال ہوا اور وہ ایک عیسائی ووٹ تھا میری ابتدائی تعلیم سین فرانسس گرامر اسکول میں ہوئی کیا میں سسٹر سیسیلیا کو بھول جاؤں یا فادر جوشوا کو بھول جاؤں یا ان شفیق اساتذہ کو جنہوں نے ہماری شروعات گرومنگ کی کی جنہوں نے ہمیں چلنا سکھایا جنہوں نے ہمیں بولنا سکھایا جنہوں نے ہمیں پڑھنا سکھایا اور یہ مجھ جیسے ہزاروں لاکھوں لوگ جو مشنری اسکولس کی ایجوکیشن میں یہاں سروسز ہے کون کوتا نظر کون کا مکل ہوگا کہ اس کو ایکنالج نہ کرے آپ کراچی سے لے کر کلکتہ تک کلکتہ سے لے کر ممبئی تک کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں پہ اس کمیونٹی کی سوسائٹی میں پازیٹیو کنٹریبیوشنز نہیں ہیں قرآن حکیم ورجن میری مریم علیہ السلام کا نہ صرف ذکر کرتے ہیں بلکہ ایک مخصوص سورہ ان سے منسوب کرتا ہے قرآن کے جتنے حسین اجازات ہیں ان اجازات میں سے ایک منور نام سیدنا مریم کا ہے قرآن کے اجازات میں جو عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے وہ خدا اپنی قدرت کے شان کو بیان جب کرتے ہیں اس شان میں تذکرہ عیسوی ہے جہاں اللہ نے اپنی قدرت بیان کرتی ہے وہ عیسیٰ کو سامنے لے آتے ہیں وہ مریم کو سامنے لے آتے ہیں وہ آل عمران کو سامنے لے آتے ہیں تو کیا ایسے ماننے والوں کو وہ ایک دوسرے سے الجھیں گے وہ ایک دوسرے کی آبرو عزت اور جانوں کے دشمن ہوں گے نہیں یہ دشمن کوئی اور ہے اس دشمن کا ہدف کوئی اور ہے اس دشمن کے مقاصد کوئی اور ہے اور وہ سن لے کھان کھول کے کہ ہم ان تمام چیزوں کو بخوبی سمجھتے ہیں اور انشاءاللہ وہ ہمیں تیار پائیں گے کہ ہم اپنے لوگوں کا تحفظ بھی کر سکیں اور ان کو بھی انصاف کے کٹائرے میں لا کے کھڑا کر سکیں ہم اپنی مائنورٹیز کو پروٹیکٹ کرنے کا جو ہمارا آدھا اور عزم ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں کوئی پازیٹیو پریس جو ہے نا وہ نیشنل میڈیا میں ملے یا انٹرنیشنل میڈیا میں ملے وی آر ڈوئنگ اٹ آؤٹ آف کنوکشن وی بلیو ان اٹ مائنورٹیز ٹارگیٹ یورپ میں بھی ہو رہی ہیں مائنورٹیز ٹارگیٹ امریکہ میں بھی ہو رہی ہیں مائنورٹیز ٹارگیٹ ہندوستان میں بھی ہو رہی ہیں اور ہر مملکت کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سلسلے میں اپنی ذمہ داریاں خود نبھائیں بحیثیت ریاست پاکستان جو چیز میں سمجھتا ہوں ہمیں امتیاز دلاتی ہے ان تمام مملکتوں سے وہ یہ ہے کہ ہمارے ویلیو سسٹم میں ہماری سینس آف ٹالرنس میں ہمارا چاہے جوڈیشل سسٹم ہے ہمارا چاہے پارلیمان ہے ہماری چاہے سول سوسائٹی ہے ہمارے چاہے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں چاہے وہ ڈیفینس سے ریلیٹڈ ہوں یا ادر وائز ہوں ان تمام اداروں میں یکساں طور پہ مائنورٹیز کے حوالے سے کلیرٹی ہے آپ محض ہمارے جھنڈے کا سفید رنگ نہیں ہے آپ اس سبز رنگ کے ساتھ اس کو جوڑ کے ہماری حصے جمالیات آگے بڑھا رہے ہیں آپ پاکستان کی شکل کو مکمل کر رہے ہیں ہم میجورٹی میں ہیں میجورٹیرینزم پہ یقین نہیں کرتے 
हम मेजोरिटेरियनिज्म को रिजिस्ट करेंगे हम मेजोरिटेरियनिज्म के फैशिस्ट एजेंडा को चाहे वो डोमेस्टिक हो या रीजन में हो या ग्लोबल हो पाकिस्तान आपको हर अवल दस्ता नजर आएगा कि वो इस किस्म के फैशिस्ट एजेंडा को अपनी वैल्यू सिस्टम के तहत रिजिस्ट करता हुआ पाएंगे आप उसको हम आपके साथ मिलके आपने सफर में हमारा साथ देना है आप बहसीत माइनॉरिटी सिर्फ अपनी जंग नहीं लड़ रहे हैं आप तमाम खत्े में जो माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है उसके खिलाफ आवाज बुलंद करके एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं अगर कहीं पर गालिब अक्सरियत किसी भी माइनॉरिटी को वो ईसाई के नाम पे हो वो सो कॉल्ड कसाई के नाम पे हो या वो किसी और नाम पे हो वो अगर आ, हमला आवर होंगे तो आप हक की आवाज बनकर मजलूम की आवाज बनकर उठेगी और न सिर्फ उठेगी हम उसका एक पुरसर अंदाज में मुकाबला भी करेंगे ये जो इंसानियत के दुश्मन है ये सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मन नहीं है दे आर दिनीज ऑफ ह्यूमैनिटी आप कुछ कहना चाह रहे हैं मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए और ये यकीन दिलाते हुए कि हमारा रवैया आपको हमारे अल्फाज से ज्यादा हमारे अमाल से नजर आएगा आर एक्शंस वुड बी लाउडर देन आर स्पीचेस बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच जी प्लीज काइंडली इंट्रोड्यूस थैंक यू योर एक्सलेंसी आई एम बिशप इंद्रयास अहमद रिस्पॉन्सिबल ऑफ दिस डाइसिस एंड वेरी स्पेशली वेर दिस इंसिडेंट हैज टेकन प्लेस थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड योर प्रेस विच यू हैव शोन एंड इनकरेज आवर पीपल I also want to know how you ensure in future that such incidents will not occur. Thank you. Uh, thank you so much. Uh, let me assure you that first of all, uh, we are not pursuing the enemies of peace, the enemies against our minorities, out of compulsion. It is out of conviction. we as a follower of qaid e azam muhammad ali jinnah we as the follower of muhammad peace be upon him it is binding upon us and according to the law and constitution of this great country of ours it encourages us it forces us to respond to such atrocities wherever they occur we will never condone the persecutors if anyone goes for persecution of any sort of community the prosecution would follow them the laws of this country would ensure that it does not happen in the future and if it happens unfortunately you will find the society and state of pakistan not with the tyrannical forces not with the dark forces rather we will stand shoulder to shoulder with our brothers with our sisters the one who are victims we will be the voice of the voiceless we will express not just our support rather you would see our tangible and meaningful support with the community and with any victim thank you